بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں میرا خیال میں اپنا تعارف بھی کراتا چلوں رانا اختر میں ہوں میں ایز اے چیئرمین سپر مارکیٹ ایسوسیشن ہمارے جو ہے اس ٹائم کرونا ایک وائرس ہے جو مطلب ہمارے پاکستان میں آ چکا ہے اور اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹ ہیں اور ہم اسے مینج کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے ہم لوگ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف گورنمنٹ ہی کا کام نہیں ہے یہ جب تک ہم خود بھی اس چیز کو مینج نہیں کریں گے جب تک اس کا حل نہیں نکلے گا اور ایز اے سپر مارکیٹ ایسوسیشن چیئرمین کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم آپ کے جو لاہور شہر ہے اس میں جتنی بھی سپر مارکیٹس ہیں ان میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں لیکن کچھ اس طرح کی کیا سرائی شروع ہو چکی ہے اس میں کچھ میڈیا میں کچھ لوگوں کے زبانی کے شاید مارکیٹس بند ہو رہی ہیں سپر مارکیٹس بند ہو جائیں گی اور لوگوں کو چیزیں اویلیبل نہیں ہوں گی تو میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور ایک درخواست ہے جسے میں لوگوں کو اپنا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی یہ اس ٹائم جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کریں آپ صرف جو ضروریات زندگی کی آئٹم ہیں اپنی ضرورت کے مطابق خریدیں تاکہ آپ کا ہمسایہ آپ کے علاقے کا دوسرا شخص بھی اس کو خریداری کر سکے بجائے اس کے کہ ہم لوگ اکٹھا سامان مطلب جو چیز ہمیں ایک چاہیے ہم چار لینا چاہ رہے ہیں جو چار ہیں وہ دس لینا چاہ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نہیں سمجھتا یہ ایک ہمارا شاید امتحان ہے یہ ایک آفت ہے جو شاید اس ٹائم تو پوری دنیا میں ہی ہے لیکن ہمارے کیونکہ پاکستان میں بھی ہے تو ہم نے اس کا مل کے دفاع کرنا ہے باقی جو سپر مارکیٹس ہیں یہ اس حوالے سے سینیٹائزر بھی مطلب یہ ہے سینیٹائز جو لڑکے ہیں ہمارے وہ جو کسٹمر آ رہے ہیں ان کو بھی مطلب سپرے کر رہے ہیں ٹرالیز کو بھی سپرے کر رہے ہیں ہمارے جو اپنے عملے کے لوگ ہیں سارے سپر مارکیٹس کے وہ ٹرالیز کو بھی سینیٹائز کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں سے بھی درخواست یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں اور جو سینیٹائزر کی شارٹیج ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم جو ہے کہ شاید کوئی ذخیرہ ہو رہا ہے یا ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کسی بھی چیز کا کوئی بھی شخص ذخیرہ نہ کر رہا ہے نہ کرتے تھے اور نہ ہی یہ ہوگا لیکن اس میں وجہ یہ ہے کہ اگر بیک اینڈ پہ سامان کوئی شارٹ ہوتا ہے ابھی سینیٹائزر کا پچھلے دنوں خاصا چل رہا ہے کہ شاید کوئی پرائزز بڑھ گئی ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جس کام میں گورنمنٹ زیادہ سٹرک ہوتی ہے اس کی شارٹیج شروع ہو جاتی ہے اس کی پرائزز انکریز ہو جاتی ہیں ابھی مجھے سینیٹائزر جہاں سے ایک لوکل سینیٹائزر بنا رہے تھے کمپنی تو وہ پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ پیس اکٹھے بنائے تو وہ شاید چھاپا پڑا وہ گورنمنٹ ہی اٹھا کے لے گئے کہ شاید آپ نے ذخیرہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے وہی جو پانچ دس ہزار پیس اٹھا کے لے گئے ہیں اگر وہی لوگوں تک پہنچتے تو میں یہ سمجھتا تو بہت اچھی بات ہے تو اس ٹائم صرف اختیارات نہ دیکھے جائیں صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ مہنگی ہے یہ سستی ہے ویسے تو میں یہ سمجھتا ہے انسانیت ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنے سے جتنی جو ہے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں کریں ان چیزوں پہ اگر ہم بغیر پروفٹ کے بھی بیچیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم خدمت بھی ہے اور اخلاقی طور پہ بھی ہمیں یہ مطلب دیکھنا چاہیے ہماری سپر مارکیٹس کو اگر ہمیں اس پہ سینیٹائزر پہ پروفٹ نہیں لے رہے تو بالکل نہیں لینا چاہیے میں بالکل ہی سک میں ہوں کہ بالکل مت لیں اور جو دوسری آپ کی گروسری آئٹم ہے جو ضرورت زندگی ہے اس کو بھی کوشش کریں کہ اگر آپ اس ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں ہماری حکومت ہمارے پاکستان حالت جنگ والی پوزیشن ہو چکی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بغیر کسی پروفٹ اینڈ لاس کی ان چیزوں کو لوگوں کو اویلیبلٹی کروائیں اور لوگوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بجائے اس کو جیسے اسٹوروں پہ ہے اسی طرح سے مطلب ذخیرہ مت کریں اپنے گھر ایک بجائے چار چیزیں مت خریدیں ایک ایک چیز خریدیں یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص ایک کی جگہ چار چیزیں لے گا تو پھر یہ بالکل شارٹیج ہوگی جب شارٹیج ہوگی تو پھر یہ چیزوں کی پرائز بھی بڑھے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ صرف 
ہر شخص ایک ایک چیز اپنی جو مطلب دو دن چار دن ایک ہفتے کی جو چیزیں ہیں وہ ضرور ذخیرہ میں نہیں سمجھتا وہ ذخیرہ ہوتا اس کو بالکل لیں آپ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ چھ ماہ کا سٹاک لے لیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ شاید ہمارے کسی نہ کردہ اس کی گناہوں کی صدا ہے یا میں نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب لوگوں کا امتحان ہے اور نہ ہی ہمیں اس کو کچھ سیاسی رنگ دینا ہے نہ ہم نے کسی کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے کہ یہ اچھا ہے برا ہے گورنمنٹ اپنے طور پہ ایک کوشش کر رہی ہے اور اس کو اور زیادہ بہتر کرنا چاہیے عوام کو بھی اس کوشش میں شامل ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے سب کو اکٹھے ہو کے اس کو جو یہ بیماری ہمارے چل رہی ہے اس کو بگانا ہے اور میں یہ سمجھ دوں ہمارے جو کسی چیز کی نہ کردہ چیزوں کی گناہ کی صدا ہے یا کردہ کام مطلب کوئی ایسے ہمارے سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سجدہ کریں اور دعا مانگیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس بیماری سے ضرور ہمیں نجات ملے گی تو میں بس آپ سے اسی اس پہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر شخص اپنے ضروریات زندگی کے مطابق خریداری کرے زیادہ مت کرے اور جو ہماری سپر مارکیٹ اسوسیشن ہے اس کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی ضروریات زندگی ہے اس کو کسی بھی پروفٹ پہ مت بیچیں اس کو نہ ذخیرہ اندوزی کے اس میں جائیں جو چیز آپ کا اویلیبل ہے اس کو زیادہ مت کسی کو دیں ایک ایک دو دو کر کے ہر شخص کو تقسیم کریں ہر شخص کو دیں تاکہ لوگوں کی ضرورت زندگی پوری ہو اور یہ جو ایک بڑی مطلب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ شاید بہت زیادہ کو معاملہ خراب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہم ایز مسلم ہمارا اللہ تعالیٰ پہ بڑا اعتماد ہے اعتقاد ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور اس بیماری سے ہمیں نجات دے بہت شکریہ